Szczerze mówiąc, byłam przerażona. Zauważyłam dym wydobywający się ze stacji metra i tłumy ludzi wylewających się na ulicę. Niektórzy byli ranni. Moją pierwszą myślą było, żeby uciec stamtąd do jakiejś bezpiecznej okolicy. Gdy usłyszałem o zamachach, zacząłem się martwić o Nicole. Pożegnaliśmy się chwilę wcześniej i wiedziałem, że miała iść przez tamtą okolicę, więc od razu do niej zadzwoniłem. Przyjechałam w odwiedziny do syna, który studiuje w Brukseli. Prawdopodobnie za kilka dni razem wrócimy do Włoch. Jest nam przykro z powodu tego, co tu się wydarzyło. Czujemy żal, ale też złość. Politycy powinni być bardziej uważni i lepiej orientować się, co się dzieje. Politycy wszędzie są tacy sami, nieważne czy we Włoszech, czy w Brukseli. Od czterech miesięcy mamy mnóstwo policji na ulicach. Widzisz, co to dało. Nikt nie jest w stanie temu zaradzić, bo może problem jest głębszy niż nam się wydaje. To chyba teraz najważniejsze pytanie, co robić dalej? Na pewno błędem byłoby zwrócenie się przeciwko słabszym, przeciwko uchodźcom. Potrzebujemy lepszej koordynacji i wymiany informacji o bezpieczeństwie. I solidarności, bo dziś jest wyjątkowo smutny dzień. Potrzebna nam jest baza danych kryminalistów i dżihadystów, bo na razie, jak widać, Europa nie jest do tego dobrze przygotowana.